mpenzi mtazamaji karibu tena katika kipindi hiki kinacholetwa kwako na Generali Ulimwengu Exclusive inayoletwa kwako na The Chanzo. Leo ninayo bahati ya kuwa na mtu ambaye bila shaka kwa watazamaji wa kutoka hapa nchini Tanzania na Afrika Mashariki wanamfahamu vizuri sana naye si mwingine isipokuwa ni Rakesh Rajani, maarufu sana hasa Tanzania na Afrika Mashariki Rakesh karibu sana. Asante. Eh umeishi ugaibuni kidogo. Sasa hivi unaishi Marekani e, kwa muda wa miaka kadhaa. E, na niambie kwa nini umekuja safari hii? Ni familia au ni kazi au unachanganya kidogo familia na kazi? Nimechanganya ni familia na marafiki lakini pia nimeshika wakati huku na kwa sababu kuna mkutano wa demokrasia. Demokrasia katika bara letu la Afrika ilofanyika hapa Arusha. Sawa sawa. Na katika mkutano huu tumeona watu wengi wakija wamekuepo kwanza viongozi wakuu wa staafu wa serikali za Afrika lakini vile vile kumekuepo na vijana wengi na watu wazima wengine wazima wazee kabisa kama mimi wamekuwa kishiriki katika mkutano huu. Umuhimu wa mkutano kama huu ni nini hasa? Ndani wa demokrasia kwa upande moja kila mtu anakubali kwamba hatuwezi kuendelea bila demokrasia. Lakini dhana nzima ya demokrasia ni kama imekuwa holo, imekuwa tupu. Tunaigiza igiza mambo lakini maana haswa ni kama imepotea. So lengo ilikuwa kujifunza, kujadili uh, demokrasia halisi nini. Kama demokrasia ni wananchi kusikilizwa na kuongoza jamii zao unaifanyaje na hao e, hao viongozi staff waliofika lengo ilikuwa kupata experience yao wakati walikuwa natawana lakini hasa baada ya kutawana sasa hivi wanaweza kuona vitu vingine ambavyo havikuona wakati walikuwa natawana kujifunza kutoka kwa pia pamoja na viongozi lakini kama uliyotaja kuna watu wengi sana hasa vijana na kuna mengi ya kujifunza kutoka kwa vijana pia ndio na unadhani mazungumzo haya yamekuwa yakifanyika au wameangaliana tu wakasema sema maneno yao wakaondoka kumekuepo na na maingiliano mwingiliano wa mawazo na kubadilishana mawazo sana kwanza kwanza ile mfumo wa siku mbili za mwanzoni wakati mkoa na viongozi wa staff na rais wa staff ile mkutano ilifunguliwa na rais Samia e, muundo wa mkutano ulihakikisha kwamba kuna ile mazungumzo engagement kwa mfano ilikuwa sio tu kwamba marais walikuwa wamekaa kwenye meza yao meza kuu unajua tumezoea kwamba kiongozi akija anatuotubia kutoka huko juu haikuwa hivi waliotubia kidogo katewa kufunguza lakini madai kulikuwa tumekaa kabisa kwenye meza ndio mm, yeah. e, na tulikuwa tunajadiliana open frankly na hata viongozi kwa kusema kweli na wengi wao walikuwa wameeleza vitu kwa uwazi uh, pamoja na makosa waliofanya pamoja na vitu ambavyo walikuwa havavioni na walikuwa challenged eh, kwa mfano tulikuwa na data eh, kutokana na utafiti zilikuwa presented wazi ambayo inaonyesha kwa mfano kwamba vijana wengi wamewachoka wa viongozi na paka wanaanza kutamani kwamba ah, pengine hata hata mwanajeshi angechukua badala kingekuwa vizuri zaidi unaona ni hatari sana yani mm. kufikia hali kukosa um, uh, kumwamini kiongozi wako paka unaweza kusema hata pengine mwanajeshi anafaa ni hali hatari sana lakini hiyo ni ishara kuonyesha kwamba kwa kweli tunahitaji utaona bora wa kuitikia kwa wananchi sawa tunaona hali katika nchi nyingi za Afrika haiko sawa sawa katika masuala ya kidemokrasia zimeingia serikali madarakani ambazo zina zinapenda zaidi kutumia imla na kutoa maelekezo na amri E, badala ya kuwa na ushawishi mkubwa kwa watu na kuwajaribu kwa kuwavuta watu wao upande wao wamekuwa ni watu wa kutoa toa amri mara nyingi. Um, hii imetokana na nini? Nini kimebadilika kati ya miaka ya tisini na sasa hivi? Unaona kwa tulipoanza na mfumo wa vyama vingi na demokrasia mwaka tisini nini? Na ndani kosa kubwa tuliyofanya sisi tulidandia mno eh ushawishi kutoka nje. Kwa mfano mm. nchi za Marekani na Ulaya, nchi za Ulaya na Marekani walipokuwa nasema demokrasia ni muhimu, tulichukua kama shortcuts. Hatu tulikubali tu 
Na hata viongozi wetu pengine kwa sababu walikuwa wanategemea msaada kutoka nje wakana zikubali. Mbaga wakaingia katika mfumo wa vyama vingi wakitarajia kwamba hiyo itawapa uh, mashiko wanapokwenda kuumba hela wanaulizwa na vyama vingi wanasema ndio kwa hiyo sawa uh. na, na na hata sisi asasi za kiraia pia tuli tuliakubali tuli, 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 tu haya kwa haraka ila kufanya kazi yeti ya kuhakikisha kwamba wananchi wenyewe wanaelewa umuhimu wa kushiriki katika demokrasia ndio umuhimu wa kushiriki katika demokrasia na mambo ambayo wanajali kwa mfano kupata maji kupata elimu bora kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya biashara zao ilikuwa kama demokrasia ilikaa kitu cha juu hapa alafu maisha libaki hivi so siku hizi nchi za nje walipobadilika tulipoanza kupata viongozi vya kina Trump tulipoona kwamba utegemezi wetu wa kutoka hisani ulipungua sasa ghafla hiyo demokrasia kwa sasa ilikuwa haijajikita kwenye jamii yetu mm. ikaanza kueuka uka na mm. viongozi walijua kwamba ah achana na hawa wazungu wa nje sisi tutafanya tutakachotaka kufanya na na, na, na demokrasia yenyewe tukaipa jina ambalo nadhani si jina zuri sana demokrasia ya vyama vingi e, kama vile wingi wa vyama e, ni, ni, ni jambo muhimu sana badala ya ya maudhui ya vyama vyenyewe e, ya, 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 ya nakuaje sasa ulizati tukosea nini Demo, badala demokrasia ya vyama vingi e, labda tunge sema ni, ni demokrasia ya uhuru wa mawazo e, ya watu na uelezaji wa mawazo hayo ya watu wazi wazi badala ya wingi wa vyama kwa sababu unaweza kuona vyama mia moja lakini vyote hamna kitu ndani yake ndio hata kwa mfano katika nchi yetu Tanzania tuna vyama vingi lakini mimi nikijiuliza kuna tofauti gani hasa ndio kati ya chama tawala na chama zingine yani kwa mfano e, e, mikakati yao kuhusu elimu au dhana yao nzima dira yao ya ichi ya uchumi sioni tofauti yani wakijadili ya bibi sioni na ndio maana unakuta mtu anatoka kwenye chama kimoja na ingia kwenye kingine yani anabadilisha shati tu hakuna ile substantive difference eh? okay e, so hiyo ni ni tatizo na hata unajua uhuru wa kuongea kujielezea ni muhimu sana lakini mimi nadhani ni sio tu uhuru wa kuongea lakini kujenga hoja na na mimi bahati mbaya naona kwamba sasa hivi katika jamii yetu na katika taasisi zetu ikiwa bunge uh, ikiwa kwenye asasi za kiraia ikiwa kwenye vyombo vya habari eh, mba, majadiliano kuhusu hoja iliyojengwa na uchambuzi haufanyiki ni dhaifu sana dhaifu sana ni dhaifu sana na inawezekana kwamba imetokana vile vile na kuwa na elimu mfumo wa elimu na utaratibu wa elimu ambao hauruhusu sana watu kubadilishana mawazo kukataliana na kukubaliana kwa hiari yao kuna imla fulani kuna kuna utamaduni wa imla ambao umejengeka sana sana mimi nauita hiyo ni utamaduni wa shikamo unajua mimi nimewahi kuwa mwalimu wa shule ya sekondari huko nilijifunza kwamba mwanafunzi anafundishwa kazi yako ni kutii amri ukitii amri hakuna mtu atakusumbua lakini ukuchubutu kuuliza maswali yeah. udadisi kuchambua kufikiria kumkosoa mwalimu kukosoa yeah. hata kama pale mwalimu amekosea ukijaribu kumkosoa ah utapata adabu na ndio tu mashule hata nyumbani hivi hivi Unajua tume tumeigeuza maana ya heshima badala kwa ile heshima ya kweli kuheshimiana imekuwa kama heshima ya ku ya mfumo mfumo dume ya kutumia ubabe so baba akija nyumbani badala ya kuonyesha upendo na kumkuza yule mtoto anaonyesha amri na hiyo mtoto akitaka ku, kuuliza au kuwa budifu anaambia nyamaza we shika dab inafanyika kwenye nyumba zetu inafanyika shuleni inafanyika hata kwenye taasisi zetu hata hata hizi asasi zetu kama ni za serikali au ya ya, ya, ya kiraia unakuta ile hierarchy ile mfumo dume inatawala ina sana ndio si akisema hivi basi uweze kuona akisema bosi kitu basi lazima ufate hivi na hiyo inakwenda vile vile katika taratibu za utawala 
uh, siasa zetu ni hivyo hivyo uh, pande zote na, na, na chama tawala rakuta hivi kwenye chama ya kipenzani tunakuta hivi so sio kwamba ni tatizo kwa kwa pande moja sawa sawa na nini kinaweza kufanyika kubadilisha hali hiyo nadhani katika we ulikuwa umeanzi, umeanzisha kelimu uh, wakati hujaenda nje na baadaye ukaenda katika uh, taasisi nyingine na nini kilifanyika wakati ukiwa uh, hakelimu kuhakikisha kwamba hali hiyo inabadilika utamaduni huu unabadilishwa kidogo tulijaribu sijui kama tulifanikiwa tadhani tulifanikiwa kikasi kidogo tu lakini lengo kwanza ni kujiuliza madhumuni ya elimu nini hata mwalimu Nyerere alikuwa ameandika sana insha kuhusu elimu Uki, ukielewa kwamba dhana ya elimu ni ukombozi ukombozi wa fikra ukombozi wa jamii ukombozi wa taasisi education for liberation hapa unajua kwamba eh maana ya elimu ni kufanya kila mwanafunzi na jamii kwa ujumla iwe na uwezo kusubutu kufikiri kuuliza maswali kuchambua lakini sio elimu sio cheti lakini tumeigeuza sasa hivi elimu ni cheti tu mtu ana anapitia ana, ana mtihani anapata cheti anaipamba vizuri kwenye ukutani lakini mm. kuuliza kitu hawezi kuelewa na tuna shida sasa hivi mimi nikiona nchi yetu na fursa zote tulizonazo rasilimali zote tulizonazo na bado tunahangaika inaonyesha kwamba kama jamii hatuna uwezo kuweza kuendeleza nchi yetu kadri inavyotakiwa tunafanya mambo madogo madogo hapa ndio maana tuna matatizo haya so chanzo kwa kweli ni elimu yetu na utamaduni wetu wa kushangilia ile uti mm. mm, kuti tunasema kwamba nidhamu tunachanganya tumekosea kabisa maana ya nidhamu tunadhani nidhamu ni kunyamaza hiyo sio nidhamu na inawezekana vile vile kunyamaza ni kukosa nidhamu kwa mfano mkuu um, wako anafanya kosa unamuona na unaelewa kwamba hili ni kosa unanyamaza wewe huna nidhamu kabisa tena hapa ndio kuna faida gani kwa kiongozi wako kuwa timu timu ya kiongozi wakati kumsaidii kazi yako ikiwa tu kumshangilia kiongozi wakati unaona kiongozi amekosea umsaidii chochote ndio na shule zetu na mfumo mzima wa elimu haujaliona hili swala na kuli uwekea mikakati ya utekelezaji kwamba lazima watu wafundishwe namna gani ya kuona na kuelewa mambo na pale wasipoelewa waulize na kisha uliza wakapata jibu wakiwa ni kosa wasemi waziwazi kwamba hili ni kosa kweli hakuna unajua shule sasa hivi na sio tu hapa Tanzania but mbaya kwenye nchi nyingi ime imekuwa kama tunaigiza tunafanya performance yani tuna we go through the motions una mwalimu anakaa anaenda shuleni anachukua chaki anaandika yale yale maneno aliyoandika miaka 20 iliyopita e, mwanafunzi anakopi tu kwenye mtihani anarudia tu wala hajui anachokopi lakini anaandika tu e, ile mfumo wa kufundishia pedagogy tunayotumia badala kufanya mwanafunzi atumie nguvu zake zote za akili na fikra na hisia zinafungwa zinafunikwa 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 so na tunahitaji uongozi kutoka juu paka chini kabisa maana hata mwalimu tukisoma kwa mfano mwalimu Nyerere alikuwa ameandika insha moja inaitwa the power of the teacher amesema kwamba katika jamii hakuna mtu aniye mwenye mamlaka zaidi na wajibu kubwa zaidi kuliko mwalimu hata rais hana mamlaka na wajibu kubwa zaidi na takatifu zaidi kuliko mwalimu kwa sababu mwalimu ana ship sio tu mtu mmoja au sio tu kiongozi ita ship jamii lakini walimu wetu badala kufanya hivi tena kijaribu kufanya hivi ata atashughulikiwa kwa sababu bwana sasa bwana unaleta ukorofi hapa mwalimu Nyerere alikuwa anatumia sana alikuwa anasema kuna ukorofi fulani ambao ni muhimu kwa sababu kama ni kuhoji kitu ukorofi wa kuhoji ni ni lengo la kuendeleza nchi ni, ni ukorofi mzuri. Ndio. John Lewis pale Marekani mwanaharakati John Lewis alikuwa anaita good trouble. You have to make good trouble. 
Eh. Hiyo ni muhimu kujifunza kutokana una, una leta, unafanya matata mema. Matata. Eh, hey, hey, nipende. Eh, hey, matata mema. Ndio. Na um, tumeangalia uh, masuala ya kisiasa hapa. Uh, usariva na tumeona kwamba Afrika imerudi nyuma. Eh, umesema kwamba tuliiga sana hapo mwanzo ni miaka ya tisini na sasa tume tuivona tulipofika mahala ambapo hakuna tena mahala pa kuiga kwa sababu amekuja kina Trump akina Bolsonaro akina Duterte huko wababe wababe eh hey, akina Oban wababe wababe watupu <laughs> asa inakuwa huna mahala pa kukimbilia kwenda kuchukua mfano wa demokrasia imepungua na wamekuja wengine ni wachekeshaji akina Boris Johnson na na, 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 na Macron na, 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 na kadhalika kwa hiyo hiyo ina maana kwamba lazima turudi nyumbani sasa tuangalie miongoni mwetu kama wa Afrika ni nini tunaweza kupata ikawa ni inspirational ni ku, ya kutufanya sisi tufikiri uh, labda namna mpya ya kuendesha shughuli zetu za kidemokrasia hatupingani na dhana kwamba demokrasia ni lazima kwa ajili ya maendeleo lakini demokrasia basi kila nchi itakuwa na mbinu zake za kutekeleza hiyo misingi ya demokrasia ni kweli kabisa na hapa generali hapa naomba ni niseme kwamba mimi ni mtu wa asasi za kiraia na mimi nadhani asasi za zangu za wenyewe wabandi wakati nilikuwa nafanya kazi hapa na za wenzangu kwa kweli tunashindwa hiyo kazi kwa upande mbili moja ukitaka kuza demokrasia lazima utumie muda chini pamoja na wananchi kukaa nao kuishi pamoja nao kuwasikiliza kuwaelewa kuwasamini na kwa pamoja kujenga pari ya kuendeleza maisha yao ya jamii na nchi sasa hiyo kazi inachukua muda inahitaji e, inahitaji uwezo wa kusikiliza e, inahitaji ile 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 nidhamu ya ku, kuachana na maisha uliozoea mazuri mazuri kuishi kwenye nyumba nzuri yenye air condition na kutembea kwenye kwenye shangingi zako na nini lakini kana wananchi na kutumia muda lakini sisi sasa hivi ukitaka ukaenda uchinwa lazima upate for sure transport allowance sitting allowance mm. na ni, ni kama imekuwa corrupted ni kama imekuwa eh, imekuwa biashara sasa na paka hawananchi wenyewe wamechoka kwamba leo unakuta shirika moja kesho shirika lingine wanakuja wanafanya seminar ya siku mbili tatu wanaondoka zao uelewi walichofanya mara nyingi wanakuhubiri tu baada ya kukusikiliza na kuelewa e, hali ya siasa na hali ya uchumi ya wananchi so hiyo ni tatizo moja we are e, kwenye kiingereza tunasema we are not doing the organizing mm. rugbyishi ile wa ya kid kwa chini lakini so. pia pande wa juu na katikati mimi nadhani dhana yetu asasi nyingi za kiraia dhana yetu kufikiri kwamba serikali ni kitu tofauti na sisi ni dhana potofu as if serikali ni watu wengine pale na sisi tuko hapa mimi kwa maoni yangu serikali ni sisi serikali ni si watu wanaotoka kwenye dunia nyingine ni sisi wenyewe sisi tunawachagua tunaishi pamoja nao wanaitikia kwetu kwetu ni watumishi wetu na kama hatupendi serikali na ilivyokuwa na inavyotenda ni jukumu letu na wajibu wetu kuhakikisha wanafanya hivyo na kufanya hivyo lazima kutafuta njia kuweza kushirikiana na serikali na kuisaidiana kuikosoana kuijenga kuweza kuwa serikali ambayo ni serikali shirikishi ni serikali inayowajibika ni serikali inayotenda na kuleta mafanikio sasa lengo letu kama ni kusaidia serikali kwanza lazima tuielewe vizuri kwa undani e, matatizo wanaopata wao wenye changamoto ukiwa kwa mfano ukiwa kiongozi wa serikali ukiwa waziri au ukiwa mtendaji wa, wa wilaya au wa kata ukiwa mwalimu mkuu ukiwa mudumu afya Azma uelewe maisha yake. You, you must come with empathy na kuelewa kwamba hali yake halisi iko. Alafu lazima ujenge eh, kuaminiana. 
kati yako na hao ili tuweze kujenga lakini kama kazi yetu ni ku, 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 kuaponda tu kusema kweli ni muhimu mimi sisemi kwamba tuseme ukweli sisemi tufunike vitu hapana sisemi tu, tu fikra zetu zimezwe na serikali hata kidogo mm. lakini kama lengo ni kufanya serikali iwe serikali shirikishi na serikali inayoitikia kwa wananchi lazima tuielewe na tu, tuangalie kama mikakati yetu yanasaidia kurekebisha serikali ifanye kazi yake na na sasa hivi mbinu tunazozitumia hazifai kwa sababu tunatumia mbinu mbili sasa hivi moja ni kuisifu tu serikali kwa sababu pengine hapa katika kipindi kilichopita tulikuwa na uoga kubwa sana tunaisifia tuna tu serikali bila kufikiri hiyo haisaidii serikali na nyingine ni kusema tu hapa umeshindwa hapa umeshindwa hapa umeshindwa hapa mfai sasa hata kama wewe una kijana wako unataka kumsaidia kijana wako aendelee kila mara ukimwambia ufai 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 utamsaidia. Wewe unakuwa hafai kabisa. Yeah. It becomes a self fulfilling prophecy. Sawa. So, kwa hiyo wewe unapendekeza iweje. Kwa sababu kazi ya civil society asasi za kiraia. Mm. Mimi nadhani ni ku ni ku ni, ku, ni kuifanya serikali iwe civilized. Mm. E, ni kuifanya serikali iwe isarabike. Iweze kuona mahitaji ya wananchi kama ndio lengo lake kuu la kufanyia kazi na sio kujitajirisha kuna tatizo moja la serikali eh, ambayo inakuwa iko mbali sana wananchi kwamba eh, wakuu wake wanakuwa na, na nyenzo ambazo wanazitumia ovyo ovyo eh, magari eh, hata muda wa serikali tutakuta watu wengine wana magari wanayatumia ni magari ya, ambayo ni hali sana ya gharama kubwa sana na uendeshaji wake ni ni gharama kubwa sana na wanatafuta njia za ku za kuchukua fedha ambazo hazina toma maelezo kwenda kwenye safari ambazo hazina maana na kadhalika kwa hiyo ni ni serikali ambayo inayo ndani yake unyonyaji mkubwa sana wa rasilimali za wa, za wananchi na serikali kama haiwezi kusikiliza wananchi wanasema nini kama huu ni utamaduni uliotandaa ndani ya serikali serikali haitasikiliza mawazo ya wananchi ni kweli kabisa kuna maovu mengi ndani ya serikali serikali yetu hapa na serikali nyingi za kwenye bara letu lakini unakuta hata kwenye serikali mbaya sio watendaji wote sio wanasiasa wote ni wabaya utakuta kuna watu wanajaribu wanajitahidi kufanya mambo lazima wa, wa tambue hawa ni wakina nani na ushirikiane nao na kufanya kazi nao pia hata kiongozi mmoja unaweza kuta ni sio tu asilimia moja mbaya au asilimia moja mzuri unaweza kuta mara nyingine anafanya vitu vizuri mara nyingine anafanya vitu vibaya lengo sasa ya wananchi ni kuhakikisha kwamba unaongeza ile asilimia ya kufanya vizuri kwa upande mmoja kumonya kwa upande mwingine ni kumsaidia So, eh, so lazima tu tu tafute hizi hizi njia. Na inawezekana kwa mfano kuna serikali nyingi unakuta hawatumii pesa nyingi kununua hizi magari makubwa. Waziri mkuu wa Uholanzi ana, anaenda kazini kwa kutumia baiskeli yake binafsi. Mimi nimewahi kwenda Sweden kwenye mkutano na viongozi na cabinet nzima ya serikali tumepanda bus kwa pamoja kwenda kwenye bus hakuna gari na nini. Inawezekana na hata hapa tunaweza kusema hivi kuna vitu vya usalama unaweza unaweza kuhakikisha vitu vya usalama lakini pia kutoleta ile tabaka kubwa kati ya serikali na wananchi haya yote yanawezekana tukielewa kwamba serikali ni sisi kama hatupendi hivi vitu basi tuikosoe serikali tuongee nao rais wetu sasa hivi ni mtu msikivu pengine tuongee naye tumwambie sasa baada ya kutumia rasmali kwenye hizi magari makubwa land cruiser Unaonaje kwamba tupunguze hizi maland cruise mm-hmm. au au akopeshe magari yao eh walipwe posha kwa nisha magari yao watayatunza kwa uangalifu mkubwa zaidi kuliko kuapa magari ambayo hayana hayana udhibiti wote sasa tunaanza kujadili haya mambo eh. na tunaanza kupendekeza mambo kwamba ni ni, ni ni kosa kubwa sana kwa serikali ya nchi masikini kujiendesha kama serikali ya matajiri wakati matajiri wenyewe wameacha yeah. hawafanye kivyo tena lakini sasa hapa wakati tunakosoa serikali ina serikali inahitaji kukosolewa 
tujikosoe na sisi wenyewe asasi kwa sababu unakuta maingio zetu ukiona ukiona dhana yao anasema sisi kazi yetu ni kusaidia wasikini wa lakini unakuta yule mkurugenzi na yeye mwenyewe anaendesha gari la milioni moja. sasa hiyo inaonesha ukitaka kusema kwamba serikali isitubie rasmia rasmali vibaya basi na wewe mfano sawa so, sasa ulichozungumzia hapo mapema ni kukosekana kwa utamaduni wa wa, wa kujitolea voluntarism um, unaona uwezekano wa wa shirika kama twaweza ulifanya kazi twaweza shirika kama haki elimu ulifanya kazi vile vile haki elimu uh, kwamba wanaofanya kazi katika mashirika kama hayo ambayo kimsingi yanatakiwa ya kujitolea yanatakiwa ya kujitolea kwa u, 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 kwa, kwa, kwa ukubwa yanatakiwa yao ya kujitolea ingawaje watapewa uh, zana za kuendesha nyenzo za kuendesha shughuli zao ni, ni kiasi gani wanaweza kuwa ni watu wa kujitolea na kiasi gani wanaweza kuwa ni watu wa kulipwa mishahara mishahara lazima walipwe ili waweze kuishi maisha yao na wapo kazini ili kusaidia hii shughuli kuendelea lakini ukichukua uiano uh, kati ya shughuli ya kujitolea na shughuli ambayo inakuletea kipato chako cha kuendesha maisha yako unauonaje uiano huo sasa mimi nadhani kuna mambo mawili hapa moja kuna kama kazi yako wajibu wako full time ni kufanya kazi mimi nadhani unapaswa kupata mshahara na marupurupu yanayofaa na sizidi mno lakini pia ya kuweka kwenye hali ya kuweza kufanya kazi bila kuwa na wasiwasi hiyo ni muhimu lakini hapa sasa uwajibike eh usio tu unapata mshahara mzuri afu ufanye kazi so wajibakaji uwe wa hali ya juu mimi hapa wakati nilikuwa kutaweza kwa mfano nilikuwa napata mshahara mzuri nilikuwa naweza kusomesha watoto wangu nilikuwa na kuishi na kupata chakula cha kutosha na nikihitaji hospitali nilikuwa na pesa za na bima kwa kisha naenda hospitali hiyo ni muhimu na kuwa na yamani pale ili niwezesha mimi kufanya kazi hiyo nadhani ni muhimu sasa kuna kingine hiyo ya volunteerism kujitolea hiyo ni pale ambapo sawa mimi nina kazi yangu pengine niko twaweza au pengine mimi ni mkulima au mimi ni mwandishi wa habari lakini zaidi ya kazi ya mshara au kazi ambayo inakuletea mapato ujiulize unafanya nini unachangia nini unajitolea nini kujenga nchi yako na hapa kwa kusema kweli yani nanisikitisha mimi nikienda kwenye nchi zingine ninakuta ile uvoletereism iko kubwa zaidi kwa mfano e, hapa Afrika Mashariki kuna kitu kinaitwa uwezo tunatumia e, ni volunteerism kupima uwezo wa wanafunzi watoto kuweza kusoma na kufanya hisabati ukifanya hiyo juhudi hapa ta, Tanzania Kenya na Uganda lazima umpe posho bila posho hakuna anayeenda kufanya hiyo kazi shughuli hiyo hiyo tukilifanya India tukilifanya Vietnam tukifanya Indonesia watu wanasema ah si dachukua tu siku tatu mimi nitajitolea kwa sababu najua kutojitolea hapa nasaidia kujenga nchi yangu enda kwa njia nyingi unajua sasa sisi kule utamaduni wetu vitu kama misiba michango ya harusi nini tunajitolea lakini kujenga nchi sijui kwa na ni ni, ni, ni rushwa ina gani imeingia kwenye akili zetu hatutafanya bila kupata posho hiyo inatoa thiri sana sawa so, turudi kwenye siasa uh, tunaona kama vile mfumo wa vyama vingi uh, umeshindwa kuendelea tumekwama sana na sasa tunaona kwamba serikali za ubabe zinazidi kuongezeka hata serikali tulizokuwa nazo mapema zilizokuwa zinaelekea kuwa za ustaarabu kidogo na uongwana kidogo ubabe unakwenda ukiongezeka sasa kwa nini imetokea hivyo na kwa nini uh, ile tuliyopata uh, mwanzoni imeharibika ile miaka 90 sasa hivi imeharibika tuseme hiyo tumeeleza kidogo nini kifanyike ili turudi katika mstari wa kuongeza kidogo angalau hatua kwa hatua uh, sehemu ya demokrasia katika uendeshaji wa shughuli zetu za kiutawala ili wananchi waweze kujihisi kwamba kwa kweli wanashiriki katika utawala na uendeshaji wa shughuli zao wenyewe Mimi ni uongozi ta aina ya uongozi ni muhimu sana Unajua tumezoea tu kwamba ukiwa kiongozi 
ni kama una haki ya kwamba tume tumezichanganya hivi vitu kwamba almost ni kama kuwa kiongozi ni inakupa haki ya kumwagiza mtu kufanya kitu chochote na kumdarua darao na kumfokea na lazima tukeme hiyo hali ya kuwa na uongozi wa eneo lazima tujenge dhana kwamba eh, kiongozi bora ni nani ni, ni an, anafana naje vigezo wa kuonyesha huyo ni kiongozi bora ni nani pengine tungekuwa tungeweka haya hizi vigezo criteria ya kiongozi bora alafu pengine tungewapima viongozi wetu mm. eh, na kufanya index kwamba kutokana na hizi hizi dhana kumi za criteria kumi za kiongozi bora ni nani kiongozi wetu akiwa DC akiwa RC akiwa DU akiwa waziri ya pigi data akiwa rais and, and kutokana na hizi vigezo ana na and then we to 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 jadili na pia these to siangalie tu viongozi katika serikali hata kwenye biashara hata ya makampuni yetu makubwa hata hizi asasi zetu hata kanisani kwa sababu babe ni sio tu imekita kwenye ndani ya serikali imekita kwenye jamii yetu hata kuna kuna ndugu zangu pale Uganda wanafanya kazi kwenye mashuleni na wao wanasema kwamba ile utamaduni wa ubabe unaanzia nyumbani hata hasa hata kwenye uhusiano kati ya baba na mama na katika wazazi na watu sasa mtoto akifika nyumbani akimwona kwamba baba anamfokea mama yake anamdharau ana anakuja usiku amelewa saa tano anaingia anataka chagua kipiko wakati ule ule na anaanza kupika kelele mtoto akiona hiyo atajifunza kwamba huu ndio maana uongozi ukiwa na mamlaka una haki ya kupiga kelele kumdharau so inemekita so lazima tuwe na jadala katika jamii yetu kwenye makanisa yetu kwenye misikiti yetu kwenye maofisi zetu kwenye daladala zetu na kwenye vyombo vya habari kwa maana ya uongozi bora nini na viongozi wetu lazima waweze ku, kuonyesha kwa mifano na pia kwenye hotuba zao kwamba good leader is like this kiongozi bora anafana na hivi na kiongozi bora viongozi bora ambao nimepata bahati kufanya kazi nao wana kukaribisha wewe kwamba ni najua kama kiongozi mimi nitakosea naomba pale ambapo nimekosea utanisaidia kwa nikosoa help me be a good leader unisaidie niwe kiongozi bora zaidi kwa kunikosoa kwa sababu mimi najua mimi ni binadamu na nitakosea nitatereza ile ile mamlaka itakoingia kichwani mwangu na mara nyingine nitaanza kupotea njia kazi yako kama mwenzangu kama una, kwenye timu yangu ni kunisaidia kunikosoa so kiongozi anayekaribisha kukosolewa ni kiongozi mwenye confidence mwenye mwenye mwelekeo mwenye anajiamini anajiamini yes. sante sana rakesh sante sana na mpenzi mtazamaji kama umeangalia hii program naomba u uh, subscribe u like na ushare na watu wenzako waweze kupata nakushukuru sana kwa na sisi leo hii sante sana